বেকারুননিসা ছাত্রী আত্মহত্যার ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থীকে কোন শিক্ষক শারীরিক মানসিক কোন ধরনের নির্যাতন করতে পারবেন না যদি করেন তাহলে তিনি অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন ইচ্ছা করে কারো মনোনয়ন পত্র বাতিল করা হয়নি আপিলে নিষ্পত্তি করা হবে জানালো ইসি দ্বিতীয় দিনে 234 জনের আপিল আমরা যা কিছুই করব আইনানুভাবে আমাদের করতে হবে নির্বাচন কমিশন সব ব্যাপারেই একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে রেকর্ড সংখ্যক মনোনয়ন বাণিজ্য করেছে বিএনপি দাবি কাদেরের 555 জনই হচ্ছে তাদের এখনো রয়ে গেছে বৈধ এটা কি মনোনয়ন বাণিজ্য নয় তাদের থেকে টাকা নিয়েছে তারা এখন তাদের বাড়িতে বাড়িতে ধর্ণা দিয়েছে নির্বাচনে কার সাজে বিষয়ে পর্যবেক্ষকদের নজর রাখতে বললেন ডক্টর কামাল ইলেকশন মেল প্র্যাকটিস যেন না হয় এগুলো তোমরা দেখো তোমরা এসো ভালো কথা ওরা তো প্রত্যেক মানে ইলেকশনই এসেছে ওদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশের ইলেকশন সম্পর্কে এবং সংসদ নির্বাচনে এবারও ভোটাধিকার বঞ্চিত এক কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি দূতাবাসে কিংবা অনলাইন ভোটের দাবি আসসালামাইকুম স্বাগত আইটিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি ফার্নাস জুই এবং আমি ফাহমিদা সালাম রাজধানী ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনাকে হৃদয় বিদারক হিসেবে মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বললেন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয় সকাল স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করার কথাও জানান মন্ত্রী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় স্কুল কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও প্রধান শিক্ষক জিন্না তারাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অরিত্রী অধিকারীর আত্মহত্যার ঘটনার পর দিন সকাল থেকে বিক্ষোভ করেন অভিভাবক শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে স্কুল প্রাঙ্গনে আসেন শিক্ষামন্ত্রী কথা বলেন শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ সময় তদন্ত কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি আমরা খুবই দুঃখিত এবং খুবই মর্মাহত যে আমাদেরই একজন শিক্ষার্থী গত রাত্রে সে আত্মহত্যা করেছে এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার আমাদের জন্য খুবই কষ্টের ব্যাপার আমরা আসছি বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আমরা রাত্রে সময় সাথে সাথে এই বিষয়ে একটা তদন্ত কমিটি করে দিয়েছি একজন পরিচালককে প্রধান করে আরও দুইজনকে আমরা দিয়েছি এর সাথে একটা তদন্ত করে এর কি কি কারণ ঘটছে কি হয়েছিল কি হওয়া উচিত বা কারা দায়ী কি না ইত্যাদি সব চিন্তিত করবার জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো শিক্ষক শারীরিক মানসিক কোনো ধরনের নির্যাতন করতে পারবেন না যদি করেন তাহলে তিনি অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন তদন্ত করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে তিন সদস্যের কমিটি করার তবে অরিত্রীকে টিসি দেওয়ার বিষয়কে প্রাথমিকভাবে অস্বীকার করে কর্তৃপক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে যে যেভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে ডিসিশন হবে সেভাবেই ব্যবস্থা নেওয়া তদন্ত কমিটি লেখা আছে তিন দিন মধ্যে আমরা রিপোর্ট দেওয়ার কথা টিসি দেওয়ার কথা আসেই নেই পরীক্ষার রুম পর্যন্ত মোবাইল টা কেন গেল আমরা চাই মানুষ হবে কিন্তু এখন এসে দেখছি আজ দীর্ঘ দশ বছর আমার বাচ্চা এখানে পড়ছে এবার এসে দেবে राजधानी आत्महत्या घटन शिक्षा मंत्रालय अतरिक्त सचिव नेतृत्व पांच सदस्य कमिटी गठन कर दिए हाईकोर्ट একই সঙ্গে কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
দুপুরে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ শত প্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে এ আদেশ দেন এছাড়া এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কেন একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করতে করা হবে না জানতে চেয়েছেন আদালত অনেকটি অধিকারীর আত্মহত্যার ঘটনাকে হৃদয় বিদারক বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্টের অপর একটি দ্বৈত বেঞ্চ মার্কুইজ পাম্প নির্বাচনের খবর প্রার্থীতা ফিরে পেতে দ্বিতীয় দিন একশো বিশ জন প্রার্থী আপিল করল নির্বাচন কমিশনে সুবিচার পেলে মনোনয়ন বৈধ হবে বলে আশা প্রকাশ বেশিরভাগ প্রার্থীর এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বললেন ইচ্ছেকৃত ভাবে না আইনানুক প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন বাতিল হয়েছে এবং আপিলে নিষ্পত্তি হবে আতিকা রহমানের রিপোর্ট সকাল থেকে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের ভিড়ে মুখর ছিল নির্বাচন কমিশন আটটি বিভাগের আলাদা বুথে বাতিল হওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে আপিল করেন প্রার্থীরা বিএনপির বেশিরভাগ প্রার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন নির্বাচন থেকে তাদের দূরে রাখতেই তুচ্ছ অজুহাতে মনোনয়ন বাতিল করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা বিএনপি নির্বাচনে যাওয়া বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে যে সমস্ত বিএনপির প্রার্থী নিশ্চিত জয়লাভ করবে তাদেরকেই পরিকল্পিত ভাবে এই মনোনয়নপত্রগুলো বাতিল করা হয়েছে অনেক প্রার্থী আছেন যারা দণ্ডপ্রাপ্ত এবং যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব করে যাচ্ছেন মনোনয়নপত্র বাতিলও হয় নাই এবং কারোটার ব্যাপারে কোনো আপত্তিও হয় নাই অনেকে আবার আপিল নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন আমারই যদি মিটার হয়ে থাকে তাহলে যে সরকার যেসব জিনিসগুলো চেয়েছে বা চাচ্ছে সেসব জিনিসগুলো ব্যাপারে আমাকে জানানো দরকার ছিল আশা করি এই সঠিক হয়ে যাবে এবং আমি আপিলে আমার আমার পক্ষে রায় পাবো কোনো আইন আইনগত হবে এটা ঠিক না আমাদের সিদ্ধান্ত না পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হাইকোর্টে আমরা রিটের মাধ্যমে আমরা মনে করি যে এটা আমরা পাবো আপিল গ্রহণের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা ও নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার পরিদর্শন শেষে মাহবুব তালুকদার বলেন আপিলকারীদের প্রতি পক্ষমতমূলক আচরণ করা হবে না আমরা যা কিছুই করব আইনানুকভাবে আমাদের করতে হবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমরা অবশ্যই দেখাবো না প্রতিটি কেসেরই মেরিট আমরা দেখব এবং আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন সব ব্যাপারেই একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে এদিকে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্টের কয়েকজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কমিশন সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দিলীপ বড়ুয়ার নেতৃত্বে চোদ্দ দলের নেতারা ব্লেম গেমের মধ্য দিয়ে তারা নির্বাচন কমিশনকে প্রতিপক্ষ করতে চাচ্ছেন যে প্রতিপক্ষের মধ্য দিয়ে তাদের বিভিন্ন রকমের যে প্ল্যান বা ডিজাইন আছে ভবিষ্যতে সেই রাজনৈতিক অঙ্গনের ডিজাইনগুলোকে তারা বাস্তুরূপ দিতে চাচ্ছেন অন্যদিকে নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিনিধি দল আতিকা রহমান আরটিভি ঢাকা নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম বলেছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীরা যাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে রাজশাহীতে ইউএনডিপি আয়োজিত দুদিন ব্যাপী জেন্ডার অ্যান্ড ইলেকশন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি নির্বাচন কমিশনার বলেন নির্বাচনের সময়ে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি মনোনয়ন বাণিজ্যের রেকর্ড করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাতুল কাদের ধানবন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি এ সময় বিএনপি কে নির্বাচনের মাঠ থেকে সরে না আসারও অনুরোধ জানান ওবায়দুল কাদের এ তারামুল হকের রিপোর্ট আসন্ন নির্বাচন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ইস্যুতে দলের সাধারণ সম্পাদকের এই সংবাদ সম্মেলন ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন বিএনপি জামাত তাবলিগ জামায়াতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে বিএনপি মনোনয়ন বাণিজ্যে বা রেকর্ড করে পাঁচশো পঞ্চান্ন জনই হচ্ছে তাদের 
এখনো রয়ে গেছে বই তো এটা কি মনোনয়ন বা নিচ্ছ কোনো কোনো শীর্ষ নেতা ঢাকা থেকে পালিয়ে গেছে এখন যাদেরকে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে তারা এখন তাদের বাড়িতে বাড়িতে ধর্ণা দিয়েছে মনোনয়ন বাতিল নিয়ে বিএনপির অভিযোগেরও জবাব দেন তিনি পুতুল নাচের খেলা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে পুতুলের কি দোষ লন্ডন থেকে তোলাটাই আছে হ্যাঁ রশিটা টানছে লন্ডন থেকে ছাড়ছে আবার টানছে জাতীয় পার্টির মহাসচিব পরিবর্তনে মহাজোটের ঐক্যে প্রভাব পড়বে না বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দল থেকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে বাদ পড়েছে সেটাও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাহেবের সিদ্ধান্তের ওভারঅল মহাজোটের যে ঐক্য প্রক্রিয়া এখানে কোনো ইম্প্যাক্ট হবে না এদিকে চট্টগ্রামে হাসান মাহমুদ মনোনয়ন নিয়ে নাটক না করে নির্বাচনের দিকে বিএনপিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান কেউ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কেউ ঋণ খেলাপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে নির্বাচনী বর্ধিত সভা করেছে ছাত্রলীগ সভায় সারা দেশ থেকে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা অংশ নেন নেতেরামুল হক আর টিভি ঢাকা নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করতে বিএনপি এবং ঐক্যফ্রন্ট অবান্তর অভিযোগ করছে বলে জানিয়েছেন দিলীপ বড়ুয়া নির্বাচন কমিশন সচিবের সঙ্গে চোদ্দ দলের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ শেষে একথা জানান তিনি এ সময় তিনি অভিযোগ করেন বিএনপি জামাতকে সঙ্গে নিয়ে সংঘাতের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে যাচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বা বিদ্রোহীয় জোটের মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে জামাত ইসলাম তারা দেশে এবং বিদেশের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন প্ল্যান প্রোগ্রাম করে তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বন নুল করতে চাচ্ছে এবং তারা নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আমাদের দেশের দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে নির্বাচনে যাতে কোনো কারসাজি না হয় সেই বিষয়ে নজর রাখতে পর্যবেক্ষকদের আহ্বান জানিয়েছেন ঐক্যফ্রন্টের প্রধান ড কামাল হোসেন সকালে গুলশানের একটি হোটেলে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ইন্ডিয়া এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি আহ্বান জানান এদিকে কোনো অবস্থাতে নির্বাচন থেকে ঐক্যফ্রন্ট পিছ পা হবে না বলে জানিয়েছেন মাহমুদুর রহমান মান্না বিস্তারিত জানাচ্ছেন সোহেল রানা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের কাছে নির্বাচনী পরিবেশ উপস্থাপন করেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রধান ড কামাল হোসেন এ সময় তিনি বলেন ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচন পেছানোর দাবি মানেনি নির্বাচন কমিশন ইলেকশন ম্যাল প্র্যাকটিস যেন না হয় এগুলো তোমরা দেখো তোমরা এসছো ভালো কথা ওরা তো প্রত্যেক মানে ইলেকশনই এসছে ওদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশের ইলেকশন সম্পর্কে শুধু এক সপ্তাহ এলাও করলো যেটা সরকার বলল যে না আর এক ঘন্টাও দেওয়া যাবে না তো সরকার তো ইলেকশন কমিশনকে এই আদেশ দেওয়ার কথা না আর ওনার আদেশ মানারও কথা না সেটা নিয়ে গুরুতর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না জানান যত কিছুই হোক কোনো অবস্থাতেই নির্বাচনের মার ছাড়বে না ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতহীন আচরণ করেছেন বলে এরকম খুব নজির দেয় নির্বাচনটাকে লড়াই মনে করছি এবং শেষ পর্যন্ত লড়াইটা করব এদিকে বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসাররা সৎমায়ের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি আহমেদ সারা দেশের রিটার্নিং অফিসাররা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিএনপির মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন পুলিশের আগ্রাসী তৎপরতা ও নির্বিচারে দেশব্যাপী বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে গ্রেপ্তার অভিযানে দুই হাজার চোদ্দ সালের এক তরফা নির্বাচনেরই ছবি মানুষ দেখতে পাচ্ছে আজকে সবার ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির সভাপতি বরকত উল্লাহ বুলু জানান শীঘ্রই সারা দেশে ইউনিট ভিত্তিক জাতীয় ঐক্যের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ক্ষমতায় গেলে ইনশাল্লাহ এগুলো বাস্তবায়িত হবে সোহেল রানা আর টিভি ঢাকা জাতীয় পার্টি ও তার শরিকদের সঙ্গে মহাজোটের আসন চূড়ান্ত হবে নয় ডিসেম্বরের আগে চুয়ান্নটি আসন দাবি করলেও যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে মহাজোটের সঙ্গে আলোচনার কথা জানালেন জাতীয় পার্টির নতুন মহাসচিব মর্শিউর রহমান রাঙা দুপুরে জাতীয় পার্টি বনানি কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান তিনি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভালো আছেন প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশেও নেওয়া হতে পারে বলেও জানান তিনি এর আগে সমমনা নিজ শরিকদের সঙ্গে বৈঠক করে জাতীয় পার্টি
এটা আমাদের একটার পর একটা বৈঠক হচ্ছে আমাদের একটা কমিটিও করা আছে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি জাতীয় বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান করে দিয়েছে আমরা এই কমিটি নিয়েই তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি ও আমাদের ফোন আলাপ হচ্ছে বিভিন্ন সময় এবং আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মানে আজকে নাও কালকে বা নয় তারিখের মধ্যে তো আপনাকে এটা করতেই হবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে অসন্তুষ্টি থাকলে দ্রুতই তার অবসান হবে বলে জানালেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অন্যদিকে মহাজোটের হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে স্বাচ্ছন্দের কথা জানিয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী আসন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী জাতীয় পার্টি বিস্তারিত জানাচ্ছেন এহতার আমল হক আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনশো আসনে মহাজোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার ঘোষণা থাকলেও শেষ মুহূর্তে শরিকদের সঙ্গে আসন নিয়ে আওয়ামী লীগের সমঝোতা না হওয়ায় তা পিছিয়ে যায় এরই মধ্যে জোটের সব শরিক নিজ নিজ দলের ব্যানারে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে দশটি আসন চেয়ে আমরা চূড়ান্ত তালিকা দিয়েছি সেই অনুযায়ী আমরা আসলে দুটো গত বছরও আমাদের দুটো ছিল এবছরও আমাদের চট্টগ্রাম দুই এবং লক্ষ্মীপুর এক আমাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে দশম সংসদে চোদ্দ দলের অন্য শরিকদের জন্য পনেরোটি আসন বরাদ্দ থাকলেও এবার তাদের জন্য ছাড় দেওয়া আসন সংখ্যা তেরো বর্তমান সংসদে ওয়ার্কার্স পার্টির ছয়জন এমপি থাকলেও এবার দলটি পেয়েছে পাঁচ আসন এই পাঁচজন আপনাদেরকে জোটের প্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করে আপনারা আপনাদের মনোনয়ন দাখিল করেন আর আপনাদের যে রেস্ট যারা আছে তাদের মনোনয়ন দাখিল করে আসন ভাগাভাগিতে দর কষাকষি থাকলেও মহাজোটের হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে স্বাচ্ছন্দ জাতীয় পার্টির জোটের কাছে প্রত্যাশা অনুযায়ী আসন পাবার ব্যাপারেও আশাবাদী দলটি হিসাব নিকাশের খাতা খুললে দেখা যায় পাওয়ার সাথে চাওয়ার যে বিষয়টি সেটার প্রাপ্তি যথেষ্ট নয় কিন্তু দেশের স্বার্থে দলের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে উন্নয়নের স্বার্থে আমাদেরকে সব কিছু ভুলে যেতে হবে কম বেশি যাই হোক মহাজোটেই থাকবো আসন ভাগাভাগি নিয়ে শরিকদের অসন্তুষ্টির দ্রুতই অবসান হবে বলে আভাস দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এত বড় মহাজোট এখানে তো খুব বিক্ষোভ কিছু হবে সেটা আবার প্রশমিত আমরা করব নেতা কর্মীরা দীর্ঘদিন আর্থিকা অনেকেই যোগ্য হয়তো এক জায়গায় চারজনই যোগ্য দিতে হবে একজন তো বাকি তিনজনের সমর্থকরা উন্মুক্ত হবেন भोट दी एक कोटर प्रवसी बांगलेशी मालयिया प्रवसी दूतवासाइन भोट देवस्था ग्रहण दावी चाली से भोट दी শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করেন প্রবাসীরা মালয়েশিয়া থেকে ফিরে প্রবাসীদের ভোটের ভাবনার কথা জানাচ্ছেন জুলহাস কবির ছবি তুলেছেন সুমন দে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটে আছেন এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি যাদের বেশিরভাগই ভোটার আইন না থাকায় জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া থেকে বরাবরই বঞ্চিত তারা বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অ্যাবসেন্ট ব্যালট সিস্টেম চালু আছে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে তাই যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া কানাডা সহ অনেক দেশের ভোটাররা ভোট দিতে পারেন অন্যতম রেমিটেন্স গ্রহণকারী দেশ ফিলিপাইনও তাদের প্রবাসীদের ভোটের ব্যবস্থা করেছে অপটিক্যাল স্ক্যানিং ভোটিং সিস্টেম করেছে হংকং থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর প্রবাসী ভোটের ব্যবস্থা না থাকায় আক্ষেপ মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের যেখানে রয়েছে বৈধ অবৈধ মিলিয়ে প্রায় দশ লাখ বাংলাদেশি যাদের বেশিরভাগই ভোটার এখানে তো ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমার মনে সরকার যদি এই ধরনের কিছু করে আমার মনে খারাপ না ভালোই হবে তা আক্ষেপটা দীর্ঘ পনেরো বছর অর্থাৎ তিনটা ইলেকশন আর সারা বিশ্বেতে অ্যাম্বাসিতে ভোট দেওয়ার সিস্টেম আছে কিন্তু আমাদের দেশে নেই দেখেন আমি ভোটার হয়েছি আর আট বছর আগে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকার কোনো জায়গায় ভোট দিই নেই এখন তো যদি ভোটটা দেওয়া লাগে বাংলাদেশ যায় তাহলে তো মানে কীরকম বাংলাদেশের নির্বাচন তো সুষ্ঠু নির্বাচন সবাই আশা করে কিন্তু আল্লাহ কীভাবে হবে ওটা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে জানে 
আমরা চাই বাংলাদেশে একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন হোক আমরা তিনজন সাথে থাকি আমাদের ফ্যামিলি থাকি আমরা বাইরে থাকি কখন কি হয় আইন হলেই মালয়েশিয়া প্রবাসীদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভব বলে জানান বাংলাদেশ হাই কমিশনের এই কর্মকর্তা প্রবাস থেকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি অনেকগুলো আছে আপনি জানেন যে এটা ব্যালট পোস্টাল ব্যালট সে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য এবং এছাড়াও ইলেকট্রনিক যে মিডিয়াগুলো আছে ইভিএম এর মাধ্যমে দেওয়ার সম্ভব বর্তমান সরকার বাংলাদেশ হাইকমিশন কেউ নির্দেশনা দিয়েছে যাতে প্রবাসে যারা আছে তারা ভোটের ব্যবস্থা করতে পারে এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব দ্রুত প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নীতি নির্ধারকদের আরো আন্তরিক হওয়ার দাবি মালয়েশিয়া প্রবাসীদের জুলাস কবির আর টিভি কোলালামপুর মালয়েশিয়া চার ডিসেম্বর উনিশশো এদিন সিরাজগঞ্জ শেরপুর চুয়াডাঙ্গা সহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি শত্রু ঘাটিতে আক্রমণ চালিয়ে জয় ছিনে আনে মুক্তিবাহিনী রণাঙ্গনে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন তা বন্ধ করতে আরেক যুদ্ধ চলছিল জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে সাফাই গিয়ে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র এদিকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি পাঠান ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত দেন এদিন কেওয়াই স্টিল কেওয়াই লোন ভোটের মাঠের খবর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনার দুই ও রকপোর্টিন আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ ভোট হবে আওয়ামী লীগের সাধুবাদ জানালেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি নেতাদের মধ্যে রংপুর খুলনা প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে মোট ছয়টি আসনে ইভিএম এ ভোট নেবে নির্বাচন কমিশন এর মধ্যে রংপুর সদর তিন ও খুলনা দুই আসনের সবগুলো কেন্দ্রে ভোট হবে ইভিএম এ তবে এ নিয়ে আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে সাত দিন ধরে এটার একটা ডেমো পরিচালনা করা হবে রংপুরের মানুষ আসলে অত্যন্ত উৎফুল্ল এই ইভিএম আমাদের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ কম্পিউটার চালাতে জানে না ভালোভাবে একটা টাচ মোবাইল চালাতে জানে না এখন এই ইভিএম পদ্ধতিতে আমাদের এই অঞ্চলের জন্য আমি মনে করি যে এটা সঠিক হয়নি আমরা এটি প্রত্যাহার করেছি ইতিপূর্বের বিরোধিতা করেছি সেখানে ইভিএম কে চাপিয়ে দেওয়া অবশ্যই দুর্বৃত্তমূলক সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আছে ভিন্ন ধারণা শেষ পর্যন্ত আমরা সঠিক ভাবে নির্বাচন পাব কিনা এটা একটা আমাদের সংসার আছি আমরা নতুন যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিতে কিন্তু রংপুরের মানুষ কিন্তু সহানন্দে গ্রহণ করেছে এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন না হয় সে ব্যাপারে সজাগ আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এজন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন এই নির্বাচনী কর্মকর্তা ইভিএম মাধ্যমে ভোট গ্রহণের যে সব সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেগুলো আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি আমি 30 তারিখের পর আমরা ইভিএম মেশিন পাবো বলে আমরা জানিয়েছি এবং পর পরে আমরা লোকাল যে প্রস্তুতিটা সেটা সম্পন্ন করে রেখেছি সব ঠিক থাকলে 30 ডিসেম্বর রংপুর তিন আসনের 471671 জন ভোটার 175 টি কেন্দ্রে 906 টি বুথে ইভিএম এ ভোট দিবেন খুলনা দুই আসনেও একশো সাতান্নটি ভোট কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোট হবে মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করছে বিএনপি দুপুরের রাজধানী রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ শেখ ফজল হক মনির উনআশি তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভায় এ কথা বললেন যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী এর আগে দিনটি উপলক্ষে ধানমন্ডিতে জাতি পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান যুবলীগ চেয়ারম্যান এ সময় যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন নির্বাচন বিতর্কিত করতে দণ্ডিতরা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করছে পরে বরানিতে কবরস্থানে শহীদ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানান যুবলীগ নেতাকর্মীরা যারা দুর্নীতির অপরাধ 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 যারা দণ্ডিত এটা জেনেও কেন নির্বাচনে অংশ নিতে এসেছেন নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে ছাপাতে চাচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং জাতীয় নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে এই ডিজিটাল বাংলাদেশে এখন আর এগুলো চলবে না
রাজধানীর বিজয় সরণিতে বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশা আরোহী আক্তার জাহান রোমা নামে এক নারী চিকিৎসক নিহত হয়েছেন সকালে এই দুর্ঘটনায় আহত হন অটোরিকশা চালক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শ্যামলীগামী একটি সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় মহাখালীগামী একটি বাস এতে অটোরিকশার চালক ও আরোহী আহত হলে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় চিকিৎসক আক্তার জাহানকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত নারী চিকিৎসক সিলেটে ওসমানী নগরের বার্ডার্স আই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ঢাকা শ্যামলীতে একটি চক্ষু হাসপাতালে চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারে ধর্মনারায়ণ নামে হত্যা মামলায় এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে কারাগারে জেলার সাখত হোসেন জানান মঙ্গলবার সকালে হাজতের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ধর্মনারায়ণের মৃত্যু হয় এদিকে চট্টগ্রামের পটিয়ায় গেল রাতে জামাল উদ্দিন আকবর নামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি খুন হয়েছে এছাড়া ঝালকাঠির সুগন্ধা নদী থেকে অন্যত নাহার মিম নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল জানায় মিমের পরিবার অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে সুমন শীল নামে এক যুবককে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা দুপুরে নতুন পাড়া এলাকায় সুমনকে জবাই করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা বেহাল দশা নেত্রকোনা সদরে ঠাকুরাকোনা কলমাকান্দা সড়কের এতে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন হাজারো মানুষ প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে এ সড়কে চলতে হয় স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সহ সাধারণ লোকজনকে তবে সড়ক সংস্কারের বরাদ্দ পাওয়ার কথা জানিয়েছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ নেত্রকোনা উত্তর প্রতিনিধি মুখলিসুর রহমানের তথ্য ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট নেত্রকোনার সীমান্তবর্তী উপজেলা কলমাকান্দা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা সদরের সঙ্গে উপজেলার মূল সড়কটির একুশ কিলোমিটার সড়কের বিভিন্ন অংশে দেখা মেলে ছোট বড় অসংখ্য গর্তের ভাঙাচোরা এ পথ চলতে প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোয়াতে হয় স্থানীয়দের এই রাস্তাটাতে প্রতিদিনই প্রায় কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে কিন্তু এই রাস্তার আর কোনো ধরনের কোনো সরা হইতেছে না রুগী টাকা লয়ে গেলে তো বড় করেন যে রাস্তার মধ্যে অনেক সময় রুগী অ্যাক্সিডেন্ট করে অটো উল্টে পড়ে যায় আহত হয় उद्योग টঙ্গির ইস্তেমা ময়দানে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে মাওলানা সাদের বিরোধীরা দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর জমিয়াতুল ফালা জামে মসজিদের সামনে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন হেফাজতে ইসলামী বাংলাদেশ মহাসচিব জুনায়েদ বাবু নগরী একই ইস্যুতে পাবনা মানব বন্ধন করেছে উলামা পরিষদ ও জেলা তাবলিক জামাত হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বাগেরহাট শহরের জামিয়া আরাবিয়া সিদ্দিকিয়া সরই মাদ্রাসায় প্রতিবাদ সফল হয়েছে বড় পরিসরে জনসেবার জন্যই রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশ দলের ওয়ান ডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা এমনটি জানিয়ে মাশরাফি বললেন খেলাধুলার প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেশি আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন নেয়া নির্বাচন সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে মনোসংযোগের বিঘ্ন হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি শেষ করছি সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার জিকারুননেসা ছাত্রী আত্মহত্যার ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রী ইচ্ছে করে কারো মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়নি আপিলে নিষ্পত্তি করা হবে জানাল ইসি দ্বিতীয় দিনে দুশো চৌত্রিশ জনের আপিল রেকর্ড সংখ্যক মনোনয়ন বাণিজ্য করেছে বিএনপি দাবি কাদেরের নির্বাচনে কারসাজির বিষয়ে পর্যবেক্ষকদের নজর রাখতে বললেন ড কামাল এবং সংসদ নির্বাচনে এবারও ভোটাধিকার বঞ্চিত এক কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি দূতাবাসে কিংবা অনলাইনে ভোটের দাবি সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্ত আরটিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে জায়গা করুন 
আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা অন্য স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন rtvonline.com এবং youtube.com/rtvnews ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ